Buon mercoledì pomeriggio a tutti i nostri telespettatori, ben trovati per una nuova pagina dedicata all'informazione, informazione che inizia con un collegamento con la regione toscana da Firenze per conoscere che cosa si sta discutendo a Palazzo per questa giornata dedicata al Consiglio regionale. Per noi c'è Marta Quilici. Siamo a Firenze, la prima seduta dopo la pausa estiva del Consiglio regionale della Toscana, tanti gli argomenti in discussione nella appunto, seduta di ripresa dei lavori del Consiglio regionale, eh, molti anche quelli che in qualche modo interessano più strettamente la provincia di Pistoia, eh, l'approvazione del bilancio di Arpat, l'approvazione del bilancio del Consorzio Lamma, che sappiamo quanto è importante per quanto riguarda le previsioni del tempo, ma in particolare un provvedimento che ha riguardato la tranvia e prevede l'estensione della tranvia da Campi Bisenzio fino a Prato, purtroppo non ancora a Pistoia, ma insomma interessa sicuramente anche tanti pistoiesi perché insomma, la tranvia si, si avvicina. Anche provvedimenti che riguardano la montagna pistoiese ovviamente tutte le montagne della regione toscana ma anche quella pistoiese parlo del piano forestale che mette a disposizione ingenti risorse oltre 70 milioni di euro per la manutenzione delle foreste per il sostegno delle imprese che lavorano sulle montagne e poi anche una curiosità è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco degli alberi monumentali pensate che nella provincia di Pistoia ce ne sono ben sette, uno ad abetone e ovviamente neanche a dirlo è un abete bianco e sei sono nel comune di San Buca Pistoiese tra Castagni, Faggi e Agrifogli. Il fatto che TVL sia di nuovo dopo la pausa estiva in Regione Toscana presso il Consiglio regionale della Toscana significa che riparte anche la trasmissione a cura di Massimo Pannocchi, Teleconsiglio Regione, in onda il sabato pomeriggio dove si raccontano i lavori del Consiglio regionale della Toscana. Grazie e vi restituisco la linea. Grazie quindi a Marta e buon lavoro. Ora noi vediamo quali sono le, i titoli delle principali notizie di questa mattina. Sbloccata la vicenda dell'Istituto Enaudi di Pistoia sulla mancanza di cinque aule per il prossimo anno scolastico. La provincia ha trovato un accordo per un anno con la Curia. I locali però saranno disponibili solo a ottobre. Si è aperta la tradizionale fiera di Casal Guidi nel Comune di Serravalle, si tratta della 139esima edizione, durerà fino al 17 settembre e ospiterà oltre 100 stendisti, diverse le iniziative. È stato presentato lo statunitense Elia Chil Childs, nuova ala dell'Estra Pistoia, lo statunitense al momento fermo per un leggero infortunio arriva dal massimo campionato tedesco, come avete potuto capire c'è un errore nel filmato non era, non era la tradizionale fiera di Casa Guidi quella che abbiamo visto ma l'inaugurazione di un parcheggio che vedremo fra poco ma eh, ci rifaremo poi nelle prossime edizioni del telegiornale intanto però quello era vero si è sbloccata la vicenda dell'istituto Enaudi di Pistoia sulla mancanza di cinque aule per l'inizio del prossimo anno scolastico la provincia infatti ha trovato un accordo per un anno con la curia di Pistoia per i locali in piazza dei servi, seppur non ancora pronti al trasferimento degli studenti proprio per l'inizio dell'anno scolastico. Bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Il 16 settembre la scuola Enaudi dovrà fare di necessità virtù, sfruttando cinque laboratori della struttura di via Pacinotti per accogliere le cinque classi che sono senza dimora per ora, per poi spostarsi, come detto, nelle aule di piazza dei servi probabilmente a inizio ottobre, tutto questo perché si stanno svolgendo dei lavori nelle classi, nelle aule che poi dovranno ospitare queste cinque classi. Ne riparleremo anche qui nelle prossime edizioni del telegiornale, la notizia è arrivata pochi istanti fa in redazione. A proposito di scuola, sta per partire l'anno scolastico ovviamente, lo sapete, il 16 di settembre, quindi lunedì prossimo, parliamo di liceo artistico sempre a Pistoia. 
Non solo il liceo scientifico e l'istituto Enaudi sono al centro dei lavori, anche altre strutture scolastiche della provincia di Pistoia si trovano nella medesima situazione. Uno di questi è il plesso dell'ex geometri ad essere interessato dai cantieri, costringendo le classi a trasferirsi in altre strutture. In particolare all'interno della scuola con vista su Viale Adua vi alloggiavano gli alunni di Amedeo di Savoia, Istituto Fedi Fermi e il liceo artistico. Proprio gli studenti del Petrocchi saranno trasferiti nei container, pronti già dal 16 settembre prossimo, come confermato dal consigliere provinciale Gabriele Giacomelli. Questo moduli qui li mettiamo appunto per il Petrocchi, che al momento è in atto il bando per l'assegnazione dei lavori, quindi la tempistica, il tempo dei lavori che verrà utilizzato per i ragazzi questi moduli. Qui ci dovrebbero venire fino a 150 ragazzi, sono 5 aule e 2 laboratori. La durata è legata ai lavori, e quindi... però una cosa mi piaceva dire, eh, io sono orgoglioso perché oggi Pistoia vede cantieri in diversi istituti scolastici di media secondaria, Qui vicino c'è lo scientifico, questo sono i geometri, le inaudi, i lavori sono già partiti, ora partirà il Petrocchi, si sta lavorando a San Marcello. Quindi eh, in provincia parte qualche problema sul presente, purtroppo con i lavori che abbiamo qualche, qualche problema può nascere perché... In quasi tutti gli istituti si sta lavorando diciamo, a cuore aperto e quindi qualche intoppo avviene, ma avviene a fin di bene per un futuro dove le scuole di Pistoia saranno risistemate e quindi un fiore all'occhiello anche per la comunità. Parliamo di ricambio generazionale in agricoltura. Le opportunità per le imprese agricole e per il ricambio generazionale. È questo il titolo del convegno organizzato da CIA, agricoltore italiano e toscana, che si è tenuto nella sede di Gea, in via Ciliegiole a Pistoia. Sta arrivando il nuovo CSR, si chiamerà, prima si chiamava PSR, nuovi contributi che derivano direttamente dalla comunità europea. Sono un capitolo essenziale per il nostro settore, tra l'altro faremo un focus specifico per quanto riguarda il ricambio generazionale perché è un grandissimo tema. Le aziende in Toscana, anche dall'ultimo censimento, anche ovviamente nella provincia di Pistoia, sono sempre più anziane, è difficile portare giovani dentro il settore anche se teoricamente sono molto interessati anche a un ritorno al contatto con la natura a lavorare appunto in agricoltura a riprendere e anche a riscoprire delle radici familiari che in tanti casi sono ancora ben presenti e vive. Proprio in questi giorni è aperto eh, il bando per l'insediamento dei giovani in agricoltura è un bando importante perché eh, di fatto dà un sostegno fino a 70.000 euro ai giovani che iniziano una nuova attività agricola. Ovviamente i giovani non devono mai aver fatto svolto attività agricola come capo azienda devono mantenere questo impegno per un po' di anni dalla presentazione della domanda quindi è un sostegno importante che sicuramente aiuta alla risoluzione di una problematica che nel settore è molto sentita. Eventi come questo sono utili appunto per eh, da una parte dare a chi le vuole sfruttare le opportunità per fare impresa in questo settore e dall'altra magari può essere utile anche far conoscere a un pubblico più esteso quelle che sono delle possibilità veramente interessanti dal punto di vista eh, finanziario per entrare in un mondo che soprattutto per la nostra città è particolarmente importante. È prevista anche una dotazione finanziaria importante, quindi ecco, chi ha eh, sicuramente l'intenzione di avviare un'attività agricola credo che questo sia eh, un buon momento per farlo dal punto di vista delle risorse e del bando che eh, sta uscendo. Lo avete visto per un nostro errore nei titoli, eh, è stato inaugurato a Pieve Nevole un nuovo parcheggio. Vediamo. È stato inaugurato nel comune di Piavagnevolo un nuovo parcheggio in via Giusti, intervento che fa parte delle opere compensative ottenute dalla Giunta nell'ambito dei lavori sul raddoppio ferroviario. Una serie di opere che sta cambiando il volto del paese a partire dal cavalcavia, passando per la riqualificazione del centro e arrivando al nuovo sottopasso recentemente inaugurato. 
L'intervento è stato utile anche per la messa in sicurezza della zona dal rischio idrogeologico. Un ulteriore spazio importante, eh, un ulteriore parcheggio che prende vita a Piavagnevole e questo è grazie alle opere compensative che abbiamo ottenuto in virtù del raddoppio ferroviario. Avere il coraggio di amministrare concretamente e di guardare al futuro, di eh, accompagnare il mondo che va avanti porta dei benefici anche al territorio. Questo è uno dei benefici che abbiamo ottenuto tenuto appunto fra le opere compensative. Successivamente eh, verrà riqualificato il centro del paese, sempre ad opera di rete ferrovie, il progetto di riqualificazione del centro del paese è stato condiviso con i commercianti, visto che riguarda anche la nuova disposizione dei parcheggi. Riteniamo che il pacchetto che abbiamo ottenuto sia un vero vantaggio per Pieve, Pieve è sempre più accessibile, sempre più appetibile anche per servizi che riguardano tutta la Val di Nievole, ne è un esempio la recente apertura del centro famiglie proprio qui di fronte che non a caso eh, la società della salute ha scelto come sede Pia Vagnevole proprio per la migliore accessibilità da gran parte della Val di Nievole e per eh, i servizi di supporto come i parcheggi che il centro del paese ora offre. Ieri sera c'è stato il via alla fiera di Casalguidi che compie, pensate, 139 anni. Taglio del nostro per la 139esima edizione della Fiera di Casal Guidi che quest'anno si svolgerà fino al 17 settembre. E la Fiera di Casal Guidi è sentita in tutto il territorio pistoiese e oltre. I cittadini di Seravalle, di, di Casal Guidi rientrano anche dalle varie parti d'Italia o del mondo perché sentono questa fiera nel sangue. Spero insomma, che rimangano tutti soddisfatti. Ci scusiamo un po' per i residenti, quelli che sono vicini alla fiera, perché ha visto un po' con le macchine, un po' il transito, un po' il rumore, però la fiera è la fiera e quindi per una settimana si può anche sedere a tante cose. Oltre 100 gli espositori presenti in fiera insieme al Luna Park, al vecchio campo sportivo di Via Matteotti, il tiro con l'arco con gli arcieri del Palio di San Ludovico, mostre, stand gastronomici e tanta musica. C'è la festa dell'uva che è la festa tradizionale da 139 anni e poi il lunedì mattina la fiera del bestiame. C'è il stand di macchine agricole, stand di artigianato, e food, roba da mangiare e tante altre cose, automobili. Si invita tutti sì, sì. a partecipare a questa fiera. A parte vengano da tutto il mondo, eh. perché c'è tanti casalini all'estero, vengano i giorni della fiera, vengano. Un po' di sport questa mattina è stata presentata l'ala statunitense dell'Estra Pistoia, Elia Childs. Benvenuto Elia Childs a Pistoia, un piccolo problema al ginocchio per lui, quali sono intanto le sue condizioni? Um, I'm Sto bene, uh, i dottori mi hanno dato il via libera, mi sento, mi sento al 100% e sono pronto a giocare. Non è una buona partita contro Scafati, adesso c'è un torneo importante con tre squadre come Venezia, Dertona e Napoli che daranno un'idea un su quello che può essere il cammino di Pistoia. Um, you know, all top teams. Il livello della serie, ma, eh, della serie è molto alto, non possiamo permetterci di sottovalutare nessuna squadra, bisogna lavorare e trovarsi pronti in tutte le situazioni e lavoreremo per, per essere al massimo ogni partita contro ogni avversario. A2 Italy, so I'm prepared and the team is going to be prepared Saturday. Dopo la grande annata dello scorso anno a Pistoia ci sono molte aspettative, l'arrivo di Eric Pascol può definitivamente far fare un salto di qualità a questa squadra. Uh, for sure, you know, anytime... È normale che dopo che una squadra arriva ai playoff si voglia ripetere, l'aspettativa è alta sia da parte nostra che da parte dei tifosi, lavoreremo per arrivare al massimo e per dare questa gioia ai tifosi. Riguardo Eric ho... Tutti conosciamo il suo, il suo livello di college, le sue, la sua carriera NBA e siamo pronti ad accoglierlo a braccio aperto. Come Elia Shiles fuori dal campo, ha già giocato un anno a Trapani, quindi in Italia, qual è anche il tuo cibo preferito e come si trovi alla guida? 
I love it all. I don't have a favorite. Ma non ho un cibo preferito, amo la cucina italiana. Eh, posso farti un esempio con la pasta, però sono molto contento di essere qui. L'Italia è il mio paese preferito e spero di trovarmi molto bene. Maybe this is why I want to stay. Non ha detto come guida, come va alla guida delle autovetture, lo vedremo, lo scopriremo poi. Speriamo ovviamente che invece in campo riesca a dare una mano a eh, Pistoia. Per quanto riguarda la, eh, la prossima edizione, ci vediamo stasera alle 19, seguiteci su TVL, per il momento è tutto, grazie per la cortese attenzione.